खुब गरम पड़े कि दाड़ाओ निश्चय राजबैद्य के खबर दे रानी के देख तो रानी शर भलो नये रानीमा मन हमार अतरिक्त गरम पड़ारे रानी मायर पेट गरम पेट ठंडा कर उपाय डाबर जल डाबर जल खेले पेट ठंडा हो रानी मा धीरे धीरे सुस्थ चिंता करार कि महाराज हमारे तो शय शय नारकेल गाच आई डाबर जल खूब खराब एर कारण माली बोलते तो बजार थे के आनते तब आकजुन कथा बोलते कबिरज भगवान भगवान बाड़ डाबर जल गत बचर खेल खूब मिस्टी महाराज कबिरज तुम पाचन दिखा देखे नाओ हमें भगवान का रानी जो डाब आनार व्यवस्था करथाज्ञा महाराज ए सब कि भगवान आज्ञा महाराज हमारे देरी को आसार जो क्षमा करब सकल राजसभा शेष हम रानी मा के दिए आसब महाराज धन्य तुम नाम तुम सत्य भगवान मानुषे विपदे तो भगवान दर्शन दें 
শোনো ভগবান রানীর খুব শরীর খারাপ বৈদ্য রানীকে ডাবের জল খেতে বলেছে আর তোমার বাড়ির ডাবের জল খুব মিষ্টি এবং উপকারী তা খেলে রানী নিশ্চয়ই উপকার পাবেন সে কি মহারাজ তাহলে তো আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করা উচিত হবে না চলুন চলুন এক্ষুনি রানী মায়ের কক্ষে চলুন হ্যাঁ তাই চলো বলছি তোমার ঘরে আরো ডাব আছে তো হ্যাঁ মহারাজ গাছে অনেক ডাব হয়েছে বেশ 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 শোনো আজকের মতো রাজসভা এখানেই শেষ আবার ভগবানের মুশকিল আসান হয়ে গেল যতই ভাবি ভগবানের পাতা কাটব ততই ভগবান ঘাড়ে চেপে বসে শুধু ডাবের জল খাইয়ে মহারাজ আর রানী মায়ের এত প্রিয় আমি তোমাকে কিছুতেই হতে দেব না ভগবান কি মিষ্টি ডাবের জল তুমি আমার বড় উপকার করলে ভগবান আমার শরীর এখন আগের তুলনায় অনেকটাই সুস্থ লাগছে আমার বাড়ির গাছে ডাবের জল খেয়ে রানী মা সুস্থ হবেন এ তো আমার পরম সৌভাগ্য কিন্তু ভগবান তোমাকে রানীর জন্য রোজ দুটো করে ডাব আনতে হবে কে পারবে তো বলেন কি মহারাজ এই সামান্য কাজটুকু করতে পারবো না নিশ্চয়ই আমি ডাব নিয়ে আসবো মহারাজ আমি ডাব নিয়ে আসবো শুনলাম তোমার ভাই নাকি আবার এক মাসের জন্য আমার ঘাড়ে এসে বসেছে দেখেছ দেখেছ তোমার কথার ধরন দেখেছ দেখো না গো আমার ভাইটা কেমন রোগা পাতলা দুর্বল হয়ে গেছে না খেয়ে খেয়ে ওর এই অবস্থা জানো আজ সকালে আঠেরোটা রুটি সাত বাটি তরকারি এক লিটার দুধ আর এক ডজন কলা খেয়ে বলে নাকি ওর জল খাবার হয়ে গেল বলো তো এত কম খেলে ও শরীরটা ধরে রাখতে পারবে কি যে বলিস দিদি তার আধ ঘন্টার মধ্যেই তো আমার বারো খানা ডিম সেদ্ধ খেলাম হ্যাঁ সেটা বল ভগবান আবার নিজে জাদু দেখাতে শুরু করেছে আবার সবাই ভগবানের কোন গান গাইছে তা এবার কি নিয়ে ডাব ডাব ভগবানের গাছের ডাব সে নিয়ে রাজসভায় আদিক্ষে তার শেষ নেই জয়বু ভগবানের বাড়িটা আমি দেখেছি তাই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে দেখো কোনো বাজে মজা করার সময় এটা কিন্তু নয় ধুর তুমি তো সব সময় আমার ভাইয়েরই দোষ ধরো বল ভাই তুই বল তো কি ভেবেছিস সেটা বল জয়বু ভগবানের বাড়ির ডাব গাছের পাশে একটা আম গাছ আছে সেটা লক্ষ্য করেছো আমি ওই আম গাছে উঠে বসে থাকব তারপর যখনই কেউ ওই ডাব গাছের দিকে আসবে তখনই আমি আম গাছ থেকে গুলতি দিয়ে ঢিল ছুড়ে তাদের ভয় দেখাবো হ্যাঁ তাহলে লোকে ভাববে ডাব গাছে ভূত আছে কারণ আমার হাতের নিশানায় একটাও ডাব কিন্তু বাদ যাবে না তাহলে কাল থেকে কাজে লেগে পড় কিন্তু খুব সাবধান ভগবান বা ভগবানের নাতি নাতনিরা এলে একদম ঢিল ছুঁড়বি না ঠিক আছে ঠিক আছে সেই দিকটায় আমি খেয়াল রাখবো আর বলছি আমার এই কাজে কিন্তু আমার পটলা কেউ লাগবে পটলা ওই ছিচকে চোটটা হ্যাঁ ও আমার খুব ভালো বন্ধু ও আর আমি একসঙ্গে মিলে এই কাজটা করব তুমি শুধু আমাদের হাত খরচটা একটু দিয়ে দিও সেই সব নিয়ে তোকে কি ইচ্ছু ভাবতে হবে না রে ভাই তোর জামাই বাবুর কাছে কি পয়সার অভাব আছে নাকি মহারাজের মেরে কতই তো জমিয়েছে সেসব তুই ঠিকই পাবি আচ্ছা আচ্ছা আমি এখন আসছি আমার একটু কাজ আছে ভগবানের গাছের ডাব নিয়ে রাজসভায় যা চলছে সেটা আমার একদমই পছন্দ নয় সেটা আমি বন্ধ করতে চাই তা তো ভালো কথা তা করুন না তার জন্যে আমার কাছে এসেছেন কেন আমি কি মহারাজ নাকি 
তোমায় আমাকে কিছু সাহায্য করতে হবে কি সাহায্য তোমায় বলতে হবে তুমি কাল রাতে যখন ফিরছিলে তখন ভগবানের ডাব গাছের নিচে তোমায় ভূতে আক্রমণ করেছিল তুমি কোনো মতে প্রাণ হাতে বেঁচে ফিরেছ তারপর তুমি তোমার তন্ত্র মন্ত্র করে দেখেছ সত্যি সেই গাছে ভূত আছে ব্রাহ্মণ মানুষ হয়ে আমি এত বড় মিথ্যে বলবো আপনি ভাবলেন কি করে মন্ত্রী মশাই যেমন করে মহারাজের থেকে বনদেবীর পুজো করবে বলে একশো স্বর্ণ মুদ্রা আর তিন দিনের ছুটি হাতিয়ে সেই তিন দিন বাড়িতে নাকি শস্যের তেল দিয়ে ঘুমিয়েছ আর সকাল সন্ধে গান্ডে পিন্ডে গিলেছ কিন্তু সেই স্বর্ণ মুদ্রা থেকে একটা বেল পাতা কিনেও তুমি পুজোর কাজে ব্যবহার করো এটা যদি মহারাজের কানে যায় তাহলে ভালো হবে তো বাজার থেকে ডাব কেনার নামে যে টাকাটা আমি মারবো সেই টাকাটা থেকে কিছু লাভাংশ আমি তোমাকেও দেব তুমি আমার দিকটা দেখছো আর আমিও তোমার দিকটা না দেখলে হয় আমি কিন্তু বাবা ভীষণই সলো ভাইয়া পা চালিয়ে চলো আজ অনেক দেরি হয়ে গেল মাঠে যেতে হ্যাঁ দাদা আজ সত্যি ঘুম থেকে উঠতে এতটা দেরি হয়ে গেল না পুরি বাবা কি সর্বনাশ পিছনে বাঘ তারা করেছে নাকি বাঘ নয় বাঘ নয় বাঘের থেকেও সাংঘাতিক এ তো ভূত কি দিনে দুপুরে ভূত রাজপুরোহিত মশাই ভগবানের বাড়ির পাশে যে ডাব গাছটা আছে ওতে নির্ঘাত ভূত আছে সে কি কথা নারকেল গাছে ভূত আমি তো বেল গাছে ব্রহ্ম দায়িত্ব থাকে বলে শুনেছি নারা পুরোহিত মশাই এই দেখুন আমার মাথায় সেই ভূতে ডাব ছুঁড়ে ফেলে কিরকম আলু বের করে দিয়েছে আচ্ছা তোমরা আমার সঙ্গে চলো ওখানে গিয়েই ব্যাপারটা দেখা যাক হরে বাবা রে রাজপুরোহিত মশাই আপনি নিজের চোখে দেখলেন তো কিরকম ভৌতিক কাণ্ড আমি যা দেখার দেখলাম যা বোঝার বুঝলাম এবার যা বলার সেটা রাজসভাতে গিয়েই ঠিক বলবো কিন্তু এটা কি করে সম্ভব মহারাজ আমি তো রোজ আমার নাতিদের দিয়ে ডাব পাড়াচ্ছি কই কোথাও তো কোনো সমস্যা হয়নি তাদের তো কখনো ভূতের মুখে পড়তে হয়নি না না ভগবান তুমি ভুল বুঝছো তোমায় কিন্তু কেউ বলছে না যে তুমি গাছে ভূত পোষো সবাই বলছে ওই গাছে ভূত আছে আর সেটা প্রমাণিত কি বলো রাজপুরোহিত হে মহারাজ ওই গাছে যে ভূত আছে তার প্রমাণ আমি নিজে পেয়েছি আমার তন্ত্র মন্ত্র সাধনার বলে সেই গাছের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় আমি আমার শরীরে প্রবল তরি প্রবাহ অনুভব করেছি এছাড়াও আরো দুজন চাষিও আছে যারা সাক্ষী তুমি কি ভূতটা নিজে চোখে দেখেছ আহ ভগবান এইভাবে রাজপুরোহিতকে চেপে ধরে তুমি সত্যিটা বদলাতে পারবে না মহারাজ আমার আমার মনে হয় ওই গাছে সত্যি ভূত আছে তাই ওই গাছ কেটে ফেলা উচিত কিন্তু মন্ত্রী ওই গাছের ডাবের জল খুব মিষ্টি রানী খুব উপকার পেয়েছে আপনি তা নিয়ে চিন্তা করবেন না মহারাজ আমি বাজারের সেরা মিষ্টি ডাব রানীমার জন্য নিয়ে আসব মহারাজ আপনি বিশ্বাস করুন আমার গাছে কোনো ভূত নেই মহারাজ আজকেই তাহলে একজন কাঠুরিয়া নিয়ে ভগবানের বাড়ির দিকে যাই না 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 আজকে গাছ কাটতে হবে না আর একদিন দেখা যাক তারপরে না হয় গাছ কাটা হবে ধন্যবাদ মহারাজ আমিও জানতে চাই আমার গাছে সত্যি ভূত আছে কি নেই ভগবান দাদু ও ভগবান দাদু এই মোয়াগুলো কিন্তু সত্যি হেব্বি খেতে হ্যাঁ গো দাদু 
খুব ভালো খেতে কিন্তু দাদু তুমি খাচ্ছ না কেন একটা বড় বিপদ হয়ে গেছে রে লোকে বলছে এই নারকেল গাছে নাকি ভূত আছে হ্যাঁ গো দাদু আজ সকালে আমার পাশের বাড়ির কাকিমা ও কাকু যখন হেঁটে হেঁটে এখান দিয়ে যাচ্ছিল না তখন তাদের পায়ের কাছে দুটো বড় বড় ডাব পড়ে কোন মতে তাদের প্রাণ তখন বেঁচে যায় কিন্তু আবার ফেরার সময়ও একই ঘটনা ঘটে ওরা তো খুব ভয় পেয়ে গেছিল কিন্তু ভয়টা কিসের এটা কি আদৌ কোন ভূতের কাজ নাকি কোন মানুষই ভূত সেজে লোককে ভয়টা দেখাচ্ছে যদি ভূতই থাকে তাহলে আমি যখন বেরোলাম বা ঢুকলাম কই আমার পায়ের কাছে তো একটা ডাবও পড়ল না ভূতে আমায় ছাড় দিল কেন হ্যাঁ গো দাদু আমাদের সাথেও সারা দিনে এই রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি শোনো আমরা বরং সবাই একটু গাছের দিকে লক্ষ্য রাখি কিন্তু দূর থেকে তোরা সবাই একটু চোখ কান নাক সব খোলা রাখিস দেখি डाबे लागे डाब कषे पड़े नारकेल गाचे भूत नहीं এবার আম গাছের ভূত তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে শোন তোরা যত ডাবের খোলা নুড়ি পাথর যত যা পারবি এক জায়গায় কর আমি এখনই আসছি ও বাবা আজকে হলেই শান্তি আজকে নারকেল গাছটা কাটা হয়ে যাবে বুঝলি আর আমি এই আম গাছ থেকে নেমেই জামাই বাবুর কাছ থেকে কারি কারি টাকা নেব সেখান থেকে আমার টাকাটা দিতে আবার ভুলে যেও না আরে না না সে কি হয় নাকি আজকে আবার সকলে ভূতে তারা খেয়েছে তাই ওই নারকেল গাছ না কেটে আর কোনো উপায় নেই ভূত আমি ধরে ফেলেছি মহারাজ মহারাজ যদি একটু কষ্ট করে আমার বাড়ি আসেন তাহলে নিজের চোখেই দেখতে পারবেন এসব কি বলছো ভগবান মহারাজের মূল্যবান সময় তুমি এভাবে নষ্ট করতে পারো না শুধু মহারাজ কেন আপনি চলুন মন্ত্রী মশাই আর বাকি সভাসদদেরও অনুরোধ করব আমার বাড়ির ভূত দেখতে যাওয়ার জন্য রানীমাকে আগেই খবর দিয়েছি রানীমা এতক্ষণে বোধ হয় পৌঁছেও গেছেন সে কি কথা তাহলে তো যেতেই হয় भगवान मंत्री लोभे पा दिए ठीक क्षमा प्रार्थी राजपुरोहित तुम्हें जान आगामी एक मास राजसभा ना देखी तुम शि महाराज एंत्री तुम्हारे शस्ती देवा जाए भावी महाराज 
মন্ত্রী যখন সবাইকে ভূতের ভয় দেখাচ্ছিল তাহলে মন্ত্রী মশাইকে ভূত সাজানো হলে কেমন হবে এটা খুব ভালো বলেছো ভগবান আমার কাছে চুন আলকাত্রা সবই আছে ওই চুন আর আলকাত্রা দিয়ে মন্ত্রীকে ভূত সেজে আগামী এক মাস এই ডাব গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নানা মহারাজ আমায় ক্ষমা করে দিন এরকম করবেন না ক্ষমা তো করেই দিয়েছে মন্ত্রী নইলে তো তোমায় গারদে পড়ে রাখতে ভগবান এবার তোমার গাছের ভূতকে ভূত সাজানোর দায়িত্ব তোমার এই যে আমার পরম সৌভাগ্য মহারাজ